กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิธาลิมเจริญรัตผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคที่มีประชาชน 6.3 ล้านคนเลือกเข้ามาแต่ถูกสารรัฐธรรมนูญ7ท่านยุบไปครับพิธาลิมเจริญรัต debuted in parliament four years ago as the future forward party's number four partyless member of parliament After the Constitutional Court dissolved the Future Forward Party and banned the then executives from holding political office for 10 years in February 2020, Pita, along with 54 other party members, transferred to the Move Forward Party. Now he is embarking on his new journey as the prime ministerial candidates of the Move Forward Party in the upcoming general election. Before Pita entered politics, his background was in business with MAs in governance and management, one from the Harvard Kennedy School of Government and the other from Massachusetts Institute of Technology. I don't believe in the business of this. This is something I've done for 40-50 years. I've been a lot of time. Pita has exhibited the anti-establishment stance of the Move Forward Party in several House debates. The speech in Parliament which brought him to public attention was about Thai agricultural policy and how it hinders farmers trying to make a decent living. He exposed the root cause of Thai farmers' debt and the high cost of agricultural production which forced them into more debt. This speech received positive responses from the public, other House representatives and the Minister of Defense. ท่านจะสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรแต่ท่านไม่ปลดล็อกปลดล็อกกระดุมแร่ให้เขาเขาก็ยังทําไม่ได้อีกอยู่ดีถ้าจะเอาเขาออกจากวงจรวงกลมที่เขาต้องวิ่งเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาผมก็ยังคิดว่ามีความจําเป็นในการเรียงลำดับความสําคัญตรงนี้เพื่อที่จะให้ปลายเหตุของปัญหาอีกปัญหาหนึ่งไม่เป็นต้นเหตุของปัญหาอีกปัญหาหนึ่ง With one year of preparation for the upcoming election, Pita as well as Move Forward Party now ranked in the top three according to recent polls. Though Pita and the Move Forward Party are considered new faces in Thai politics, their recent popularity and support from the people, especially the urban young, cannot be ignored in the general election on 14th May. <laughs>